Το βίντεο αυτό είναι προσφορά των ιατρικών εκδόσεων Αζέβε Λεκάκη. Αν είναι η πρώτη σας επίσκεψη στο κανάλι Μία Κόλπα, μην διστάσετε να κάνετε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαβαίνετε αμέσως τα βίντεο που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Τα ψάρια και άλλα θαλασσινά τείνουν να είναι πολύ υγιεινά και τρεπτικά. Είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ω3 λιπαρά οξέα και ιόδιο, δύο θρεπτικά συστατικά που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλανώνουν αρκετά. Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που τρώνε τις υψηλότερες ποσότητες θαλασσινών, ειδικά ψάρια, τείνουν να ζουν περισσότερο και έχουν χαμηλότερο κίνδυνο για πολλές ασθένειες συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων, της άνοιας και της κατάθλιψης. Ο σολομός είναι ένα είδος λιπαρού ψαριού που είναι απίστευτα δημοφιλές λόγω της εξαιρετικής γεύσης και της υψηλής περιεκτικότητάς του σε θρεπτικά συστατικά συμπεριλαμβανομένων πρωτεϊνών και ω3 λιπαρών οξέων. Περιέχει επίσης βιταμίνη D. Οι σαρδέλες είναι μικρά λιπαρά ψάρια και είναι από τις πιο θρεπτικές τροφές. Διαθέτουν σημαντικές ποσότητες από τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα σας, συμπεριλαμβανομένου του ασβεστίου και της βιταμίνης D. Τα οστρακοειδή κατατάσσονται παρόμοια με τα κρέατα οργάνων όσον αφορά την πυκνότητα των θρεπτικών συστατικών. Τα βρώσιμα οστρακοειδή περιλαμβάνουν μύδια, μαλάκια και στρίδια. Η γαρίδα είναι ένα είδος καρκινοειδούς που σχετίζεται με τα καβούρια και τους αστακούς. Τίνει να είναι χαμηλή σε λιπαρά και θερμίδες, αλλά υψηλή σε πρωτεΐνη. Είναι επίσης φορτωμένη με διάφορα άλλα θρεπτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένου του σελινίου και της βιταμίνης B12. Η πέστροφα είναι ένα άλλο είδος νόστιμου ψαριού γλυκού νερού, παρόμοιο με τον σολομό. Ο τόνος είναι πολύ δημοφιλής στις δυτικές χώρες και τίνει να είναι χαμηλό σε λιπαρά και θερμίδες και υψηλό σε πρωτεΐνη. Είναι ιδανική τροφή για άτομα που πρέπει να προσθέσουν περισσότερη πρωτεΐνη στη διατροφή τους, αλλά να διατηρούν χαμηλές θερμίδες. Τα δημητριακά ολικής αλέσεως είναι μια σημαντική προσθήκη στη διατροφή σας, επειδή παρέχουν μια ποικιλία μικροθρεπτικών συστατικών και φυτικών ινών και αποτελούν καύσιμο για το σώμα σας. Απλά να έχετε κατά νου ότι έχουν σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, επομένως δεν συνιστώνται σε όσους κάνουν δίαιτες χαμηλών υδατάνθρακων. Το ρύζι είναι ένα από τα πιο δημοφιλή δημητριακά και σήμερα αποτελεί βασική τροφή για περισσότερο από τον μισό πληθυσμό του πλανήτη. Το καστανό ρύζι είναι αρκετά θρεπτικό με αξιοπρεπείς ποσότητες φυτικών ινών, βιταμίνης B1 και μαγνησίου. Η βρώμη είναι απίστευτα υγιεινή. Είναι γεμάτη με θρεπτικά συστατικά και ισχυρές ίνες που ονομάζονται β' γλυκάνες οι οποίες παρέχουν πολύ άριθμα ωφέλη συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας στη μείωση της γολυστερόλης και στη διατροφή των ευεργετικών βακτηρίων στο έντερο. Η κοινόα έχει γίνει απίστευτα δημοφιλής μεταξύ των ανθρώπων που ευαισθητοποιούνται για την υγεία τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα νόστιμο δημητριακό με υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά όπως φυτικές ίνες και μαγνήσιο. Είναι επίσης μία εξαιρετική πηγή φυτικής πρωτεΐνης. Πολλοί άνθρωποι τρώνε πολύ λευκό ψωμί υψηλής επεξεργασίας. Εάν όμως προσπαθείτε να υιοθετήσετε μία πιο υγιεινή διατροφή, είναι χρήσιμο να συγκρίνετε τις ετικέτες των προϊόντων και να επιλέξετε το ψωμί με τις περισσότερες διατητικές ίνες και τη λιγότερη πρόσθετη ζάχαρη. Το ψωμί του Ιεζεκίλ ή ψωμί των Εσαίων Μπορεί να είναι το πιο υγιεινό ψωμί που μπορείτε να αγοράσετε. Είναι φτιαγμένο από βιολογικά φυτρωμένα δημητριακά ολικής αλέσεως, 
καθώς και από αρκετά όσπρια. Ονομάζεται έτσι επειδή το παρασκεύαζαν οι Εσέοι, μία από τις τρεις κύριες θρησκευτικέ ομάδες των Ιουδαίων και το άφηναν πάνω σε μαύρες πέτρες κάτω από τον ήλιο για να ψηθεί. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο ψωμί άζυμο με χαρακτηριστικό τρόπο παρασκευής. Δεν περιέχει μαγιά, λιπαρά, αυγά, αλάτι, ζάχαρη ή γαλακτοκομικά προϊόντα. Παρασκευάζεται από εξαιρετικής ποιότητας φύτρα σιταριού και φιλτραρισμένο νερό χωρίς συντηρητικά ή πρόσθετα. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες, βιταμίνες και ένζημα. Αποτελεί εξαιρετική πηγή ενέργειας, είναι ιδιαίτερα εύπεπτο και απαραίτητο μέρος μιας ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής. Είναι κατάλληλο και για vegans. Το σπιτικό ψωμί χαμηλών υδατανθράκων είναι τελικά η καλύτερη επιλογή. Τα όσπρια είναι μια εξαιρετική φυτική πηγή πρωτεΐνης, σιδήρου και φυτικών ινών. Αν και είναι αλήθεια ότι τα όσπρια περιέχουν αντιθρεπτικά συστατικά, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την πέψη και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, είναι δυνατόν να μειωθεί ή να εξαλειφθεί η περιεκτικότητα σε αντιθρεπτικά συστατικά με τον εμποτισμό και την κατάλληλη προετοιμασία τους. Ως εκ τούτου, τα όσπρια είναι μια εξαιρετική φυτική πηγή πρωτεΐνης. Τα πράσινα φασόλια, τα λεγόμενα και άμπελο φάσουλα, είναι μια άγορη ποικιλία του κοινού φασολιού που είναι πολύ δημοφιλή στις δυτικέ χώρες. Τα φασόλια είναι φορτωμένα με φυτικές ίνες και διάφορες βιταμίνες και μέταλλα. Φροντίστε να τα μαγειρέψετε σωστά γιατί είναι τοξικά όταν είναι ομά. Οι φακές είναι άλλο ένα δημοφιλές όσπριο. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και είναι από τις καλύτερες πηγές φυτικής πρωτεΐνης. Η αραχίδα το γνωστό αράπικο φιστίκι που στην Κύπρο το λένε φουστουκούδι είναι όσπριο και όχι ξηρός καρπός όπως πολλοί μπορεί να νομίζουν. Είναι απίστευτα νόστιμα και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και αντιοξυδωτικά. Αρκετές μελέτες υποδεικνύουν ότι τα φιστίκια μπορούν να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους. Ωστόσο, εάν παρακολουθείτε την πρόσληψη θερμίδων σας, καλό είναι να προσέχετε την κατανάλωση φυστικού βούτυρου, το οποίο είναι πολύ υψηλό σε θερμίδες και είναι εύκολο να το καταναλώσετε σε μεγάλες ποσότητες. Για όσους μπορούν να ανεχθούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα, είναι μια υγιεινή πηγή διαφόρων σημαντικών θρεπτικών συστατικών. Τα γαλακτοκομικά με πλήρη λιπαρά φαίνεται να είναι η πιο θρεπτική επιλογή και οι μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα που τρώνε τα περισσότερα γαλακτοκομικά με πλήρη λιπαρά έχουν χαμηλότερο κίνδυνο πάχης αρκείας και διαβήτη τύπου 2. Εάν το γαλακτοκομικό προέρχεται από γελάδες που τρέφονται με χόρτο, μπορεί να είναι ακόμη πιο θρεπτικό επειδή είναι υψηλότερο σε ορισμένα δύο ενεργά λιπαρά οξέα, όπως το συζευγμένο λινολεϊκό οξύ και η βιταμίνη K2. Το τυρί είναι απίστευτα θρεπτικό, μία μόνο φέτα μπορεί να προσφέρει περίπου την ίδια ποσότητα θρεπτικών συστατικών με ένα ολόκληρο φλιτζάνι, γάλα που είναι περίπου 240 ml. Πολλοί το θεωρούν και μία από τις πιο νόστιμες τροφές. Το πλήρες γάλα είναι πολύ πλούσιο σε βιταμίνες, μέταλλα, ποιοτική ζωική πρωτεΐνη και υγιή λίπη. Επιπλέον, είναι μία από τις καλύτερες διατροφικές πηγές ασφαιστίου. Το γιαούρτι παρασκευάζεται από γάλα που ζυμώνεται με την προσθήκη ζωντανών βακτηρίων. Έχει πολλές από τις ίδιες επιπτώσεις στην υγεία με το γάλα, αλλά το γιαούρτι με ζωντανές καλλιέργειες έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα των φιλικών προβιωτικών βακτηρίων. Τα διατροφικά πρότυπα που περιλαμβάνουν ακόρεστα λίπη και έλαια, θεωρούνται πολύ υγιεινά. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι ένα από τα πιο υγιεινά φυτικά έλαια. Περιέχει μόνο ακόρεστα λιπαρά, υγιεινά για την καρδιά και είναι πολύ υψηλό σε αντιοξυδωτικά που έχουν ισχυρά ωφέλη για την υγεία. Το λάδι καρύδας είναι ένα κορεσμένο λίπος, αλλά περιέχει και τριγλικερίδια μέσης αλυσίδας και μπορεί να έχει παρόμοιες επιπτώσεις στην υγεία με το ελαιόλαδο. 
Ωστόσο, το λάδι καρύδας έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την LDL, κακή κολυστερόλη, σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλα υγρά έλαια φυτικής προέλευσης, επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιείται με μέτρο. Οι κόνδυλοι είναι τα όργανα αποθήκευσης ορισμένων φυτών και τείνουν να περιέχουν μια σειρά από ευεργετικά θρεπτικά συστατικά. Ο γνωστότερος κόνδυλος είναι η πατάτα. Οι πατάτες είναι γεμάτες με κάλιο και περιέχουν λίγο σχεδόν από κάθε θρεπτικό συστατικό που χρειάζεστε, συμπεριλαμβανωμένης της βιταμίνης C. Θα σας κρατήσουν χορτά τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μία μελέτη ανέλησε 38 τρόφιμα και διαπίστωσε ότι οι βραστές πατάτες ήταν μακράν οι πιο χορταστικές. Οι γλυκοπατάτες είναι από τα πιο νόστιμα αμυλούχα φαγητά που μπορείτε να φάτε. Είναι φορτωμένα με αντιοξειδωτικά, β' καροτίνη, βιταμίνη α και όλα τα είδη άλλων υγιεινών θρεπτικών συστατικών. Το μιλόξιδο μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση των επιπέδων σακάρου στο αίμα όταν καταναλώνεται με ένα γεύμα, αν και χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για την αποτελεσματικότητά του. Χρησιμοποιήστε το ως dressing σαλάτας ή για να προσθέσετε γεύση στα γεύματα. Η μαύρη σοκολάτα είναι φορτωμένη με μαγνήσιο και είναι μία από τις πιο ισχυρές πηγές αντιοξειδωτικών. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο, υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα προμηθευτείτε. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι με κόλπα. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστοτοπό μας που είναι το ΜΕΑ κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.